ব্যবহার করলে তার থিকনেস ষোলো থেকে বিশ গেজের মধ্যে হতে হবে প্লেন শিটগুলো তিন ইঞ্চি ল্যাপিং করে পাশাপাশি বিছিয়ে মাস্কিং টেপ দিয়ে জোড়া দিলে সিমেন্টের পানি বেরিয়ে যেতে পারবে না আমাদের দেশে ছাদে শাটারিংয়ে একটি কমন প্র্যাকটিস হল পুরনো এবং বাঁকা প্লেন শিট ব্যবহার করা যা কখনোই উচিত নয় যদি স্টিল শাটার ব্যবহৃত হয় তবে লিক প্রুফ করার জন্য শাটারগুলোর মাঝে জুট টেপ বা ফোম লাগাতে হবে যদি প্লেন শিটে অনেক ফুটো থাকে তবে ছাদে পলিথিন বিছিয়ে দেয়া যেতে পারে ইদানিং আমাদের দেশে শাটারিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে প্লাইউডের ব্যবহার শুরু হয়েছে যখন আমরা প্লাইউডের শাটার করব এটা কিন্তু প্লাইউডের শাটার আমাদের গতানুগতিক শাটারিং সিস্টেম না গতানুগতিক মানে হচ্ছে আমরা বাঁশ দিয়ে কাঠ দিয়ে তারপর স্টিল বিছিয়ে একটা ধরনের করছি আর একটা হচ্ছে আমরা প্রপস দিয়ে ভার্টিক্যাল প্রপস দিয়ে রানার দিয়ে তার উপরে স্টিল শাটার বসাচ্ছি তার মানে খুব ক্লোজ স্পেসিংয়ে আমি প্রপসগুলোকে বসাচ্ছি সাপোর্টগুলোকে সাপোর্টগুলোকেও ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে কারণ সাপোর্টটা তো আলটিমেটলি কিছু দিনের জন্য পুরো বিল্ডিংয়ের যে ওজন আমি কলামের যেটা কলামের উপরে যে ওজনটাকে আমি পরে শক্ত হলে ট্রান্সফার করব তার আগে কিন্তু সেই ওজনটাকে প্রপসকে নিতে হবে তো সেই হিসাবে আমরা যখন প্লাইউডে ডিজাইন করব আমরা সেটাতে বড় স্প্যানে চলে যাবে এবং আমাকে রানারগুলো খুব ক্লোজলি স্পেস করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ছাদের ব্যাপারে আমরা পিকো বিম ইউজ করি পিকো বিম ইউজ করে দুটা কলামের মাঝখানে বড় বড় বিম দিয়ে মাঝখানে অনেক বড় গ্যাপ তৈরি করা যায় যেখানে আমরা অন্য কাজও করে ফেলতে পারি সাধারণ কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে আমি হয়তো তিন ফিট পর পর পার্টিক্যাল সাপোর্ট দিচ্ছি শাটারিংয়ের জন্য কিন্তু পিকো বিম ইউজ করলে আমি দেখা যাচ্ছে আমি তিন মিটার প্রায় দশ ফিট পর পর আমি সাপোর্ট দিতে পারছি যার ফলে নিচে চলাচল প্লাস নিচে অন্যান্য কাজ করা আমাদের জন্য সুবিধা হয় শাটারিংয়ে এরূপ পিকো বিম ব্যবহার করা হলে তবে তা অবশ্যই প্রপারলি ডিজাইন করে নিতে হবে অন্যথায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ছাদের ফর্ম রেডি করা হয়ে গেলে সুতা টাঙিয়ে ছাদটিকে লেভেল করা হয় এজন্যে পূর্বে চিহ্নিত মার্ক থেকে ওয়াটার লেভেল ব্যবহার করে সবগুলো কলামের রডে লেভেল দাগ দেয়া হয় এরপর বিম ও স্ল্যাব বরাবর সুতা টাঙিয়ে মেপে দেখা হয় বিম ও স্ল্যাব সঠিক লেভেলে আছে কিনা। তবে বড় আকারের ছাদ হলে লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে লেভেল করা উচিত পুরো ছাদের ফর্মওয়ার্কে যেন কোনো গ্যাপ না থাকে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এজন্য ছাদের নিচ থেকে ভালোভাবে চেক করতে হবে কোথাও কোনো গ্যাপ পাওয়া গেলে কাগজ ভিজিয়ে বা রূপবান শিট দিয়ে তা বন্ধ করে দিতে হবে ছাদে শাটারিং করার সময় একটি প্রবলেম প্রায় দেখা যায় তা হল কলামের টপ এবং বিমের বটম সেম লেভেলে নেই কলামের টপ যদি বিমের বটম থেকে উঁচুতে থাকে তবে বিমের বটম রডের নিচে ভালোমতো কংক্রিটিং করা হয় না অনেক ক্ষেত্রে বিমের রডগুলোর নিচে কোনো ব্লক ব্যবহার না করে সরাসরি কলামের উপর বিছিয়ে দেয়া হয় এর ফলে রডের নিচে কোনো ফ্রেশ কংক্রিট প্রবেশ করতে পারে না এবং বিম কলাম জয়েন্টে বন্ডিং ভালো হয় না এজন্য কলামের সেকেন্ড লিফট ঢালাই করার সময় হিসাব করে কলামটি কত উঁচু পর্যন্ত ঢালাই করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে খেয়াল রাখতে হবে কলামের টপ যেন বিমের বটমের লেভেলে থাকে অথবা নিচে থাকে কখনোই যেন কলামের টপ উপরে উঠে না যায় যদি কোনো স্থানে কলামের টপ উপরে উঠে যায় তবে বাড়তি অংশ ভেঙে ফেলতে হবে ফর্মওয়ার্কের কাজ শেষ হলে ভালোভাবে চেক করতে হবে কোথাও কোনো ভুল আছে কিনা। এখানে একটি ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ছাদের কোথাও যদি কোনো ডাক থাকে তবে সেটি ইলেকট্রিক্যাল প্লাম্বিং স্ট্রাকচারাল এবং আর্কিটেকচারাল ড্রয়িংয়ের সমন্বয়ে শাটারিং করার সময়ই কোডে উল্লেখিত ডিটেলিং সহকারে ডাক্টের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রেখে দিতে হবে অনেক সময় ডাক্টের জায়গা রাখার জন্য এরকম ইট বিছিয়ে রাখা হয় যা মোটেই উচিত নয় কারণ এইসব ইট খোসে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এজন্য ডাক থাকলে অবশ্যই কাঠ দিয়ে ভালোভাবে শাটারিং করতে হবে ছাদের ফর্মওয়ার্ক হয়ে গেলে বিমের রড বাঁধার কাজ শুরু হয় ছাদে বসানোর জন্য ড্রয়িং দেখে মাপ অনুযায়ী রড কেটে সোজা করে নেওয়া হয় কাজের এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য এবং ওয়েস্টেজ কমানোর জন্য বার কার্টেলমেন্ট শিডিউল করে নেওয়া উচিত
एसिआई एवं बीएनबीसि कोड अनुजाई बीमे रड बाधार समय खेल रखते हैं जान टप रडगुल लैपिंग मजे थे बटम रडगुल लैपिंग कलम फेज थे टू एच दूरत थे बीमेर एंड हुकगुलो प्रपार प्लानिंग मध्यमे प्लेस करा उचित जान कंक्रिटर जो पर्याप्त जैगा थे बीमेर मेन रडर हुकगुलर बेंडिंग डायमिटार प्रपार होते यज पाइपर सहाज्य बेंड करा भूमिकम्पर झुंकीपूर्ण अंचले बीमेर स्टीरपर क्षेत्र एसिआई कोड अनुजाई कलम न्याय आर्थ क्यूक डिटेलिंग फलो करते जा विस्तारित भावे फार्ष्ट भार्शनर कलम टाइ फुटेजे देखान डबल व ट्रिपल लेयार रड थे स्टीरपर हुकगुलर पजिशन तर विपरीत दिखे रखले क्जे क्षेत्र सुविधा पावा जाए एक्सटेरियर बीम कलम जयंटर क्षेत्र खेल रखते बीमेर रड जान अवश्य कलम रडर भर दिए जाए बीमेर एंडहुक जान कलम रडर बहरे ना जाए एखने एक बेपार खूब गुरुत्वपूर्ण जो एसिआई कोडे आर्थ क्यूक प्रण एरिया बीम कलम जयंटर भेतरे टाई पड़ान कथा उल्लेख आए टाइर संख्या निर्भर कर बीमेर डेपतर ओपर एज बीमेर टप और बटम रड बाधार समय तर मजे पर्याप्त परिमाण टाई पड़िए रखते है बीमेर रड प्लेस करार पर स्टीरपगुलो के डिजाइन अनुजाई जैगा मत एने बाधते है जदि को स्थान बीमेर ऊपर बीम थे तब से स्थान टर्सनल फोर्स सृष्टि है ये टर्सनल फोर्सर जो कोड अनुजाई प्रयोजन स्टीरप लंगिट्यूडनल रड दीते कोड अनुजाई दुई बा ततोधिक लेयार रडर मध्य प्रपार गैप मेनटेन करार्जन सेपारेटर व्यवहार कर एज साधारण तो टोटी फाइव मिलीमिटार रड व्यवहार कर सेपारेटर व्यवहार करार उद्देश्य हल दो रडर लेयारे मध्य जान पर्याप्त जैगा थे जान तार भेतर दिए एग्रिगेट प्रवेश करते तब अनेक क्षेत्र ऊपर लेयारे दुईटी रड थे स्टीरपर साथे बेधे देवा है एक क्षेत्र खेल रखते है जान ऊपर लेयारे रड अतरिक्त ऊपर उठे ना जाए जार फले इफेक्टिव डेपथ कमे जा टोटी फाइव मिलीमिटार डायमिटारे सेपारेटर व्यवहार कर सठिक दूरत मेनटेन कराई उत्तम बीमेर रड बाधार क्या हो ग डिजाइन इंजिनियर कर चेक करते हैं तरपर नीचे फर्म भेतरे प्रवेश करिए दीते पर्याप्त सी सी ब्लकर मध्यमे बीमेर प्रपार क्लियर काभार मेनटेन करते बीमेर क्षेत्र में ब्लकगुलो के अवश्य टाइर साथे बसाते हैं बीमेर चेकलिस्टर क्षेत्र में जिसब विषय गुरुत्वपूर्ण ता हल लैपलेंथ एवं पजिशन स्टीरप डिटेलिंग एक्सट्रा टप एंड हुक लेंथ स्टीरपे स्पेसिंग बीमेर रडर जाली नामान पर स्लैबर रड बाधार क्ज शुरू है यज ड्रई देखे स्लैबर रडगुलर स्पेसिंग अनुजाई शाटारे दाग देवा से अनुजाई रड बिछान है स्लैबर टप और बटम रडर क्लियर काभार मेनटेन करार्जन कंक्रिट ब्लक व्यवहार कर ब्लकगुलो के रडर साथ प्रपारलि बेधे देवर जो ब्लकर साथ जी आई तार लागिए रखा जो पे अनेक क्षेत्र सी सी ब्लकर परिवर्ते स्टील चेयर व्यवहार कर तब स्टील चेयरगुलो के अवश्य टप और बटम जाल मध्य स्थापन करते जदि सरसर छर फर्म बसान है तब रडर कन्टैक्टे पानी एस करसन होते सी सी ब्लकगुलर सज सठीक हवा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विशेषकर टप रडर जो सी सी ब्लकर हाइट कत हवा उचित ताने एक उदाहरण सहाज्य बुझिए देा हल एक स्लैबर थिकनेस जदि साढ़े पाँच इंची है स्लैबर टपे दुई लेयारे दस मिलीमिटार डायमिटारे रड थे 
তবে থ্রি ফোর তিনচি ক্লিয়ার কভার মেনটেন করার জন্য সিসি ব্লকের সাইজ হবে স্ল্যাবের থিকনেস মাইনাস দুটি রডের মোট ডায়ামিটার মাইনাস ক্লিয়ার কভার স্ল্যাবের ক্র্যাঙ্ক রড এবং এক্সট্রা টপের দূরত্ব এবং সাথে সাথে বিমো স্ল্যাবের ক্লিয়ার কভার ড্রয়িং অনুযায়ী প্রপারলি মেনটেন করতে হবে माप मत ये भूलटा बीमर क्षेत्र में बीम स्लैब जो जगह क्रसिंग है बीमर कवरिंग जानी जे एटा दे स्लैबर कवरिंग रडे थे थ्री फोर इंच प्राय क्षेत्र प्राय छादे देखा जाए स्टीआपर साथ छे रड टप रडा स्लैबर टप रडा एक लेवेले शुए आ जस्ट बीमर ऊपर दिए क्रस करें तो ये परिष्कार देखते प्रपार कावरिंग मेनटेन कर चेष्टा कर আর বিমের গোড়াতে এক্সট্রা টপের ক্লিয়ার কভারটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এই জায়গাতেই নেগেটিভ মুমেন্টটা বেশি তো সেই জন্য ক্লিয়ার কভারের যে ব্লকগুলো বসানো হয়েছে বিমের থেকে কাছাকাছি যত কাছে দেওয়া যাবে এই জায়গায় ক্লিয়ার কভার মেনটেন্যান্সটা তত প্রপারলি রাখা সম্ভব হবে ওয়াইডের চারপাশ এবং কর্নার রেনফোর্সমেন্টের জায়গাগুলো ভালোভাবে চেক করতে হবে আমাদের দেশে একটি কমন প্রবলেম হল ছাদ ঢালাইয়ের পর কলামের কিকারের ঢালাইয়ের সময় দেখা যায় কলামে পর্যাপ্ত কাভারিং নেই এই সমস্যা যেন না হয় সেজন্য ছাদ ঢালাইয়ের পূর্বে পর্যাপ্ত কংক্রিট ব্লকের সাহায্যে কলামের ক্লিয়ার কাভার মেনটেন করতে হবে স্ল্যাবের এক্সটেরিয়ার কর্নারে ডিফ্লেকশনের কারণে উপরে পেরিফেরি বরাবর এবং নিচে ডায়াগোনাল বরাবর ক্র্যাক ফর্ম করে উপরের ছাদ হলে এর মধ্য দিয়ে বৃষ্টির পানি এবং ইন্টারমিডিয়েট স্ল্যাবের ক্ষেত্রে বাথরুমের পানি লিক করতে পারে এর জন্য ছাদের এক্সটেরিয়ার কর্নারে কর্নার রেনফোর্সমেন্ট দেয়া হয় তবে কোড অনুযায়ী কর্নার রেনফোর্সমেন্ট ছাদের মেইন রডের প্যারালাল করেও প্লেস করা যেতে পারে যদি কোনা কোনি রডটা দিতাম তাহলে নিচে তিন লেয়ার রড হতো আবার টপ ডায়াগোনাল যেটা উল্টা দিকে কোনা কোনি আসবে সেখানেও যদি ওইখানেও তিন লেয়ার রড হয়ে যায় কারণ এমনিতেই দুই জালি রড আমার টপেও আছে বটমেও আছে আর এখানে প্যারালাল দেওয়ার সুবিধা যে আমার জালি বাড়ছে না উপরে দুই জালি থেকে যাচ্ছে নিচে ও দুই জালি থেকে যাচ্ছে এতে ওই কংক্রিটিংয়ের সুবিধাটা পাওয়া যায় কংক্রিট প্রপারলি করা যায় এক্সট্রা রড না আসে রড বাধা হয়ে যাওয়ার পর আরেকবার ছাদটিকে লেভেল করা হয় অতঃপর ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং অনুযায়ী কন্ডুইট পাইপগুলোকে বসাতে হবে ছাদে ইলেকট্রিক্যাল পাইপ বসানোর সময় পাইপগুলোর কোয়ালিটি ভালোভাবে চেক করতে হবে পাইপগুলোকে অবশ্যই টপ ও বটম রডের মাঝ দিয়ে যেতে হবে বটম রডের নিচ দিয়ে গেলে পরবর্তীতে পাইপের ফলে সৃষ্ট ক্র্যাকের দরুন রডে করোশন হয় পাইপের ওভারল্যাপিং যতটা সম্ভব কমানো উচিত পাইপ বসানোর পর আর্কিটেকচারাল ড্রয়িংয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রুম লেআউট অনুযায়ী ফ্যান হুক লাইট পয়েন্ট এবং সুইচ বোর্ডের জন্য প্রয়োজনীয় লাইন প্রপারলি বসানো হয়েছে কিনা তা চেক করতে হবে ট্র্যাডিশনালি আমাদের দেশে ফ্যানের হুক লাগানোর জন্য সাধারণত বাটি ব্যবহৃত হয় এক্ষেত্রে একটি ব্যাপার লক্ষ্য রাখতে হবে স্ল্যাবটি যদি ফাইনাল রুফ হয় এবং যদি জল ছাদ না করা হয় সেক্ষেত্রে সৃষ্ট হেয়ার ক্র্যাকের ভিতর দিয়ে পানি ঢুকে ইলেকট্রিক্যাল পাইপের মধ্য দিয়ে সুইচ বোর্ডে প্রবেশ করে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাতে পারে
ছাদ ঢালাইয়ের পূর্বে যে বিষয়গুলো চেক করে নিতে হবে সেগুলো হলো ছাদের লেভেল ঠিক আছে কিনা ক্লিয়ার কভার সঠিকভাবে মেনটেইন করা হয়েছে কিনা রেইনফোর্সমেন্টের স্পেসিং এবং বার লেন্থ সঠিক আছে কিনা ক্র্যাঙ্কড বারের দূরত্ব ঠিকমতো আছে কিনা ভয়েড এবং কর্নার রেইনফোর্সমেন্ট সঠিকভাবে আছে কিনা স্টিয়ারের ডিটেলিং ডিজাইন অনুযায়ী হয়েছে কিনা ক্যান্টিলিভারের ডিটেলিং ইলেকট্রিক কনসিল পাইপ এবং এমবেডেড পার্টসগুলো সঠিকভাবে আছে কিনা ফর্মওয়ার্ক লিক প্রুফ হয়েছে কিনা ছাদটি পরিষ্কার আছে কিনা এবং জয়েন্টগুলো জিআই তার দিয়ে সঠিকভাবে বাধা হয়েছে কিনা ছাদ ঢালাই করার পূর্বে পুরো ঢালাই কাজের পরিকল্পনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যেসব বিষয় নির্ধারণ করতে হবে সেগুলো হল ঢালাইয়ের পরিমাণ ঢালাইয়ের সময় প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়াল শ্রমিক রাজমিস্ত্রি তদারককারী সংখ্যা এবং দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণ ঢালাইয়ের সময় মিক্সচার মেশিনের সংখ্যা ভাইব্রেটর মেশিন ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজের নজল রুফয়েস্ট পাট্টা ইত্যাদি চলাচলের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা কোথা থেকে ঢালাই শুরু হবে এবং কিভাবে ঢালাই কাজ অগ্রসর হবে শ্রমিকদের লাঞ্চ ব্রেকের সময় কোথায় ঢালাই কাজ শেষ করা হবে পর্যাপ্ত পানির সাপ্লাই আছে কিনা এবং পলিথিন পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে কিনা এছাড়া কন্ট্রাক্টর ইঞ্জিনিয়ার এবং ওয়ার্কারদের সমন্বয়ে ঢালাইয়ের পূর্বে কাজের পরিকল্পনা নিয়ে একটি মিটিং করা উচিত যা পরবর্তীতে কাজের এফিসিয়েন্সি বাড়াতে সাহায্য করে ছাদ ঢালাইয়ের পূর্বে পুরো ছাদটিকে ভালোভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে খেয়াল রাখতে হবে ঢালাইয়ের সময় রাস্তাঘাটের চলাচলের যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে এছাড়া ছাদের পাশে কোনো বাড়ি থাকলে সেদিকে চট বা নেট দিয়ে বেড়া দিতে হবে যেন পার্শ্ববর্তী বাড়ি নোংরা না হয় ছাদ ঢালাই করার জন্য পায়া বা স্ট্রিপ অনুযায়ী ঢালাই কাজ অগ্রসর করা হয় এ পদ্ধতিতে প্রথমে কলামের জায়গাটি ঢালাই করে লেভেল করা হয় এবং তারপর বিম বরাবর ঢালাই কাজ অগ্রসর করা হয় এরপর মাঝের স্ল্যাবটি পায়া বরাবর ঢালাই করে প্যানেলটির ঢালাই সম্পন্ন করা হয় এ সময় একটি ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে পায়াগুলো ঢালাই করার পর পায়াগুলোর চারপাশ অবশ্যই সিমেন্টের ফাইনাল সেটিং টাইমের ভেতরে ঢালাই করে ফেলতে হবে ছাদে অনেক ক্ষেত্রে ভাইব্রেটর ব্যবহার না করে শুধুমাত্র পাট্টার সাহায্যে কম্প্যাক্ট করা হয় যা কংক্রিটের জন্য প্রয়োজনীয় ভাইব্রেশনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য অপরদিকে ভাইব্রেটর মেশিন ব্যবহারে ঢালাইয়ের গুণগত মান অনেক উন্নত হয় তাই পুরো ছাদ ভাইব্রেটর মেশিনের সাহায্যে কম্প্যাকশন করতে হবে প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট সাইজের নজল ব্যবহার করা যেতে পারে ভাইব্রেশনের সময় খেয়াল রাখতে হবে নজলটি যেন রডের সাথে বাড়ি না লাগে স্ল্যাবের ভাইব্রেশন এমনভাবে করতে হবে যেন বটম লেয়ারের নিচে কংক্রিট আগে প্রবেশ করে যদি বটম জালির উপরের অংশে আগে কংক্রিট ঢুকে যায় তবে স্ল্যাবের নিচে হানিকম্বের সৃষ্টি হতে পারে বিম কলাম জয়েন্টের জায়গাগুলোতে যেন প্রপার কংক্রিটিং হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে বিম কলাম জয়েন্টে রডের কনজেশন থাকলে ওয়ার্কেবিলিটি বেশি প্রয়োজন হয় এজন্য প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাডমিক্সচার ব্যবহার করতে হবে বা পানীয় সিমেন্টের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে বিম কলাম জয়েন্টের কংক্রিটিং করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কলামের জায়গাটিতে প্রথম কংক্রিটিং হয় তারপর চারদিকে অগ্রসর করা হয় যদি প্রথমে কলামের চারদিকে কংক্রিটিং করা হয় তবে কলামের গোড়াতে পানীয় কংক্রিটের সেগ্রিগেটেড পোর্শন এসে জমা হবে এবং জয়েন্ট দুর্বল হয়ে যাবে এখানে একটি ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মাথার ওপর থেকে সরাসরি কংক্রিট ফেলা কোনোভাবেই উচিত নয় এর ফলে স্যাগ্রিগেশন হতে পারে তাই এভাবে আস্তে করে কংক্রিট ফেলা উচিত কলামের জায়গাটি রাফ করে রাখতে হবে 
যদি বিম এবং স্ল্যাবের কোনো স্থানে সাময়িকভাবে ঢালাই বন্ধ করা হয় তবে সে স্থানটি ভার্টিক্যাল স্টপার দিয়ে প্রপারলি ভাইব্রেশন করতে হবে যদি দুই বা ততোধিক দিনে ছাদ ঢালাই দেয়া হয় তবে ছাদের কোন স্থানে কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট হবে তার ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে এবং সে স্থানে ভার্টিক্যাল স্টপার দিতে হবে সাধারণভাবে স্ল্যাব এবং বিমের যে স্থানে শেয়ার ফোর্স সবচেয়ে কম অর্থাৎ মিড স্প্যান বা মিডল ওয়ান থার্ডে কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট দেয়া উচিত পরবর্তীতে কনস্ট্রাকশন জয়েন্টের জায়গাতে ঢালাই করার পূর্বে ভালোমতো চিপিং করে লেটেন্সগুলো তুলে ফেলতে হবে এবং ২৪ ঘন্টা পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে এখানে একটি ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট সবসময় ভার্টিক্যাল হতে হবে জয়েন্টের জায়গাতে যদি রড বের করে রাখা হয় তবে তা অতিরিক্ত বাঁকা করে রাখা যাবে না রুফ হস্টের জায়গাটি কয়েকদিন আগে ঢালাই করে ফেললে কাজে অনেক সুবিধা পাওয়া যায় ঢালাইয়ের সময় সঠিকভাবে ব্যাচিং করে নেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পর্কে ফার্স্ট ভার্সনের কংক্রিট মিক্সিং ফুটেজে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে আমাদের দেশে একটি কমন প্রবলেম হল ছাদে ঢালাইয়ের সময় শ্রমিকদের চলাচলের দরুন রড সরে যায় বা নিচে নেমে যায় রডগুলো যেন সঠিক স্থানে থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে ছাদ ঢালাইয়ের পুরো কাজটি অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে করতে হবে ঢালাইয়ের সময় চেক করতে হবে প্রপস বা বাসগুলো সঠিক অবস্থানে আছে কি না ঢালাইয়ের তাগার বহনকারীদের চলাচলের পথ পরিষ্কার এবং সহজে চলাচলের উপযোগী হতে হবে এছাড়া কংক্রিটের প্রপার ওয়ার্কেবিলিটি মেনটেন করার জন্য স্লাম টেস্ট এবং কংক্রিটের স্ট্রেংথ মেজার করার জন্য সিলিন্ডার টেস্ট করতে হবে ছাদ ঢালাই হয়ে যাওয়ার পর ছাদটিকে পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত কিউরিং করতে হবে আমরা জানি যে কংক্রিটের স্ট্রেংথ গেইন করার মূল প্রক্রিয়া হল হাইড্রেশন প্রসেস যা সিমেন্ট ও পানির রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এই বিক্রিয়া পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত চলার জন্য কংক্রিটের ভেতরে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিউরিং হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কংক্রিট সারফেসটিকে সবসময় ভেজা রাখা হয় যেন কংক্রিটের মশ্চার লস না হয়ে যেতে পারে এবং হাইড্রেশন প্রসেস সঠিকভাবে চলতে পারে কিউরিং বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যেতে পারে যেমন ভেজা চট দিয়ে সারফেসটিকে ঢেকে রাখা কংক্রিট সারফেসটিকে ওয়াটারপ্রুফ পেপার দিয়ে ঢেকে রেখে অথবা কন্টিনিউয়াস পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে ঢালাই শেষ হবার কতক্ষণ পর কিউরিং শুরু করা হবে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল তাপমাত্রা বা বাতাস যদি বেশি থাকে তবে এভাপারেশন রেট বৃদ্ধি পায় এবং কংক্রিট থেকে দ্রুত পানি বের হয়ে যায় এবং সারফেস ক্র্যাকিং দেখা যায় এসব ক্ষেত্রে ঢালাই শেষ হবার কয়েক ঘন্টা পর কংক্রিট সারফেসের ওপর ভেজা চট বিছিয়ে দেয়া যেতে পারে আমাদের দেশে সাধারণত ২৪ ঘন্টা পর কিউরিং শুরু করা হয় ছাদের ক্ষেত্রে চতুর্দিকে বাঁধ দিয়ে পানি আটকে রেখে দেওয়া হয় যেন কংক্রিটের সারফেস সবসময় ভেজা থাকে অনেক ক্ষেত্রে কাদা মাটি দিয়ে বাঁধ দেয়া হয় যা কংক্রিটের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর অবশ্যই সিমেন্ট মর্টার দিয়ে বাঁধ দিতে হবে বিমগুলোতে সাইড থেকে পাইপের মাধ্যমে কিউরিং করা হয় এখানে একটি ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ছাদটি যেন কখনোই শুকনো অবস্থায় না থাকে কারণ সেক্ষেত্রে কংক্রিটের ভিতর থেকে পানি বেরিয়ে যাবে এবং হাইড্রেশন প্রসেস স্লো হয়ে যাবে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল কিউরিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কংক্রিট বোর্ডের মশ্চার কন্টেন্ট যেন লস না হয় তা নিশ্চিত করা হয় এই প্রক্রিয়ায় বাইরে থেকে কংক্রিটের ভেতরে পানি প্রবেশ করে হাইড্রেশন প্রসেস ত্বরান্বিত করার কোনো সুযোগ নেই বর্তমানে আমাদের দেশের বেশিরভাগ সিমেন্ট নির্মাতারাই অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের পরিবর্তে পোর্টল্যান্ড কম্পোজিট সিমেন্ট বা পিসিসি উৎপাদন করছে পিসিসি এর হার্ডেনিং রেট স্লো হওয়ার জন্য কংক্রিটের স্ট্রেংথ গেইন করতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় তাই পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত কিউরিং করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছাদের ক্ষেত্রে সাধারণত একুশ দিন পর্যন্ত কিউরিং করা উচিত কংক্রিট পর্যাপ্ত স্ট্রেংথ গেইন করার পর শাটার খোলার কাজ শুরু করা হয় 
বিমের সাইডের শাটার প্রথমে খোলা হয় প্রপগুলো সরানোর পূর্বে এক্সিস্টিং লোড সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক পরীক্ষা করে দেখতে হবে কংক্রিট যথেষ্ট স্ট্রেংথ গেইন করেছে কিনা শাটার খোলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন কংক্রিটের কোনা ভেঙে না যায় ছাদে শাটার খোলার সময় একটি ব্যাপার লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ইন্টেরিয়ার প্যানেলের প্রপসগুলো মাঝখান থেকে খোলা শুরু করে সাপোর্টের দিকে যাওয়া হয় এবং ক্যান্টিলিভার পোর্শনে বাইরে থেকে খোলা শুরু করা হয় বিম স্ল্যাব আসলে এটা যে কোনো স্ট্রাকচারে বিম স্ল্যাব ঢালাই করার সময় কতগুলো বিশেষ কেয়ার নেওয়া দরকার এটা আসলে আমি প্রথমে তার কিভাবে ফরমার করতে হবে সেটা সম্বন্ধে বলতে চাই বিম এবং স্ল্যাব সবসময় দেখা যায় একসাথেই থাকে এবং একসাথে এটার ফরমার করা হয় কোনোভাবেই স্ল্যাব এবং বিমের ফরমার্কটাকে একসাথে করা যাবে না অর্থাৎ স্ল্যাবের ফরমার্ক যদি খুলে ফেলতে হয় আলাদা যাতে খোলা যায় এবং বিমের ফরমার্ক যদি খুলে ফেলতে হয় আলাদাভাবে খুলতে হবে স্ল্যাবেরটা ঠিক বিমের কাছাকাছি এসে এটা ডিসকন্টিনিউ করতে হবে যাতে বিমের সাইড থেকে যে সমস্ত সাইড সাইড যে শাটারিংটা থাকে এটা আমরা সচরাচর চাই দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে খুলে ফেলতে বা তিন চার দিনের মধ্যে খুলে ফেলতে কিন্তু স্ল্যাবের নিচেরটা আমরা চাই অন্তত পক্ষে দশ বারো দিন পরে খুলতে তো ফলে এই বিমের সাইডটা খুলতে যে বিমের তলেরটা তো কোনোভাবেই খোলা যাবে না সেই সাথে স্ল্যাবেরটাও খোলা যাবে না ফলে শাটারিংটাকে ঠিক সেইভাবেই বানাতে হবে এবং সেইভাবে ফিক্স করতে হবে আর বিমের তলে যে প্রপটা থাকবে এই প্রপগুলো কিন্তু একটা প্রপে কোনোভাবেই কোনো সময় রাখা ঠিক না দুটো প্রপে থাকতে থাকা দরকার দুটো প্রপে একটা ফ্রেম হবে কিছুদিন পর পর আবার থাকবে মাঝখানে দরকার হলে প্রয়োজনে আর একটা করে একটা একটা সিঙ্গেল প্রপ থাকতে পারে এভাবে করতে হবে এবং স্ল্যাবের প্রপ যদি খুলতে হয় একদম খুলে ফেলতে হয় কোনো বইতে অনেক ধরনের কথাবার্তা থাকে তা আমাদের বর্তমানে যে সমস্ত সিমেন্ট আমরা যে সমস্ত ইউজ করতেছি তাতে মনে হয় যে চোদ্দ দিন বা দশ দিনের কবে তো খোলা উচিতই না চোদ্দ দিন হলে ভালো আর বিমের তল অন্তত পক্ষে আঠারো দিন একুশ দিন রাখা দরকার একুশ দিন একুশ দিনের আগে না খোলাটাই ভালো কারণ এখন যে সমস্ত সিমেন্ট আমরা যে সমস্ত কম্পোজিট সিমেন্ট ইউজ করতেছি পোর্টেড কম্পোজিট সিমেন্ট তাতে অনেক সময় দেখা যায় যে এটার সেটিংটা একটু সময় নেয় তো এইটা হচ্ছে যে শাটারিং সম্বন্ধে কেয়ার নিতে হবে এবং সেই শাটারিং ফরমার্কের অন্যান্য যে কেয়ার সেগুলো আগে যেটা বলা হয়েছে যে তার তলে একটা প্লেন শক্ত জায়গা থাকতে হবে কোনো স্লিপারি জায়গায় থাকা যাবে না সব কিছু সেগুলো রাখতে হবে এরপর যখন ঢালাই আসতেছে ঢালাই যখন আসতেছে ঢালাই করার সময় ওটা ঢালাই করার সময় অনেক বেশ কিছু যে কংক্রিটের যেটা মিক্স যেটা হচ্ছে সেই মিক্স ঠিক ঠিক থাকলো আর সব তারপরে প্রথমে বিমের বিমের তলটুক অর্থাৎ বিমের ওয়েভের পোর্শন স্ল্যাব পোর্শন বাদ দিয়ে বিমের ওয়েভ পোর্শনটুক আগে ঢালাই করলে সেটা সব ভালোভাবে কম্পেট করা হলো এবং ভাইব্রেটার ইউজ করে কম্পেট করা হলো তারপরে স্ল্যাবের সাথে একসাথে করা হলো এবং এখানে কোনো সময় অনেক 